Oi, gente! Tudo bem? Como vocês estão vendo pelo eco, eu tô no banheiro que eu vou lavar meu cabelo junto com vocês. Porque mais tarde eu vou sair, eu quero sair de cabelo lavado, seco. É, o tempo não tá muito quente, como costuma ser. Vocês me veem saindo direto de cabelo molhado, né? Mas quando tá mais frio, eu gosto de sair de cabelo seco. Não sei como, mas eu consegui a proeza de colocar duas softbox dentro do banheiro. E eu vou aproveitar pra mostrar pra vocês esse lançamento aqui, ó, da Head and Shoulders. Que se chama Crescimento Forte Desde a Raiz. É uma linha nova deles. E tem super a ver com o assunto que eu abordo às vezes aqui no canal. Que é sobre queda de cabelo e crescimento capilar. Como vocês sabem, eu já falei várias vezes. Eu sofri de queda de cabelo em alguns momentos da minha vida. E algumas vezes foi pela minha tireoide que estava desregulada. Agora ela está regulada. Algumas vezes foi pelo emocional. Nesses últimos tempos, né? Acho que não só eu, como muitas pessoas estão sofrendo disso, que é estresse, ansiedade. Eu fico bastante estressada também por causa do trabalho. Me dá uma ansiedade, principalmente quando eu tenho que entregar alguma coisa. Eu já fico ansiosa antes de começar a gravar. E aí eu sei exatamente quando o meu cabelo tá caindo por causa de estresse. Porque junto com a queda de cabelo, fico com dor no estômago, eu não durmo direito e a gente passa a escova, né? É uma sensação horrível você passar a escova e ver que tá caindo mais do que o normal o seu cabelo. Ainda mais que mexe muito com a nossa vaidade. Então eu vou lavar o meu cabelo com esses produtos pra vocês verem. E depois que eu sair do banheiro a gente vai falar mais sobre eles, porque aqui dentro do banheiro com eco é um pouco chato de vocês ficarem escutando, né? Mas esses produtos produtos é, tem vitamina E e antioxidantes que ajudam muito a você cuidar da raiz. Aliás, a Head and Shoulders é uma marca especializada em cuidados com a raiz, como vocês sabem. Então bora lá comigo. Bom, gente, esse daqui é o shampoo e ele tem a fórmula Dermasense com um pH equilibrado. A intenção dessa linha é pra você cuidar da raiz, né, do seu couro cabeludo. Não só do fio do cabelo, porque se você está com queda, de que adianta você só tratar o fio? Ele é um shampoo que faz aquela espuma é, macia. É a minha forma de definir a espuma que a gente gosta, né? Apesar da espuma não ser um fator que define, a gente gosta de produto que faz espuma. E não é aquela espuma que deixa seu cabelo embolado. A louca do cheiro ataca novamente, gente. Esse produto... Ele tem... Ele tem um cheiro diferenciado, não é um cheirinho doce. Parece um cheiro de, de produto de salão. Agora vamos pro condicionador. Ele é um condicionador diferente dos comuns que a gente vê por aí, porque ele trata a sua raiz também. Então você precisa passar no couro cabeludo. Olha só. Não só no couro, né? Você vai passar no fio também. E aí você vai passar na sua raiz e massagear. Eu já falei no meu outro vídeo que o fato de você massagear a raiz do cabelo estimula a circulação e consequentemente ajuda no crescimento dos seus fios. E você fica assim durante 3 minutos e depois enxágua. Vou passar no fio agora. Ele é um condicionador bem consistente, tá vendo? Não aguado. A felicidade da minha vida é usar condicionador consistente. Eu não sei se vocês têm essa impressão também quando passa o condicionador que ele é aguado, parece que ele não, não penetra no cabelo, não sei. Vou ter que botar a toalha de novo. Pronto, voltando. Como eu tava falando com vocês, essa linha tem é, vitamina E e ação antioxidante. O antioxidante, como a gente sabe, combate os radicais livres. E a vitamina E, ela tem várias funções. Ela repara os danos no folículo. O folículo é basicamente 
onde nascem os fios. Então, se ele estiver saudável, o crescimento de novos fios é beneficiado, né? Ela também melhora a circulação sanguínea e aí os cabelos passam a receber mais nutrientes, como eu tava falando lá embaixo, né, gente? A circulação sanguínea, quando a gente faz massagem no, no couro cabeludo, ela é estimulada, isso beneficia também o crescimento capilar. A vitamina E também equilibra o pH do couro cabeludo. É, quando ele está desequilibrado, o nosso couro fica oleoso, o que leva à queda também. Inclusive, eu já abordei isso aqui no canal. Que tem gente que fala, nossa Isabelle, você lava o cabelo todos os dias. Gente, quanto menos lava, né, mais fica oleosa a raiz do cabelo. Quando tá suja, a tendência é você ter queda de cabelo, como eu falei. Eu já tenho um vídeo falando sobre isso. Tem pessoas que ficam sem lavar o cabelo uns seis dias, lavo uma vez na semana, respeito, mas o meu cabelo eu não posso é, me dar esses luxos. Eu pentei assim, ó, primeiro, é por causa da, da minha franja, tá, gente? Pentei meu cabelo assim, ó, igual do filme O Grito. Às vezes eu fico andando pela casa assim, ainda bem que só minha mãe me vê. Mas eu também às vezes faço a Joelma, ó. Jo... Não posso jogar com muita força não, tá tripé tá aqui. E por último, a vitamina E, ela é capaz de reparar os danos no fio. Então, ela tem um alto poder hidratante e ajuda a nutrir também, além de tratar as pontas duplas. Outra coisa que eu reparei usando essa linha, gente, é que o meu cabelo é oleoso, como eu sempre falo pra vocês, e eu costumo lavar todos os dias. No dia seguinte, o meu cabelo não fica com aquela sensação de que ele tá sujo já. Já até peguei uma vez um produto pra low poo, né? Na maioria das vezes, é um produto que faz tudo, passa na raiz e geralmente eles são cremosos. Uma vez eu peguei, passei, não deu certo. Meu cabelo ficou oleosíssimo. Então eu só tô usando pra fazer uma comparação pra vocês terem uma ideia. Porque quando eu peguei essa linha, realmente eu fiquei... Eu vou passar condicionador na minha raiz? Será que vai dar certo? E vocês vão conferir o resultado. Bom, eu acho que eu não vou secar meu cabelo, não. Vou deixar ele secar naturalmente. Eu evito ao máximo usar secador. Primeiro que eu não tenho paciência. <risos> Segundo que eu acho que não faz bem pro cabelo, né? Então, vou deixar ele secar naturalmente, porque como eu vou sair só depois... Então, não tem problema. Até daqui a pouco, com o meu cabelo seco. Olha, gente, mostrando pra vocês, essa daqui é a quantidade que eu tô acostumada já a sair do meu cabelo quando eu penteio, né? Mais do que isso, aí já é aquele susto que eu sei que o meu cabelo tá com queda, entendeu? É bom até pra mim usar a escova que é mais clara assim, porque eu consigo ver como meu cabelo é escuro. Gente, meu cabelo secou, não usei secador de secar naturalmente. Olha isso, gente, como é que pode? Como pode sem condicionador raiz? E ele não fica oleoso. E eu sou a pessoa que tem o cabelo mais oleoso, assim. Não é possível. Fico, fiquei chocada, sério mesmo. É a primeira vez que eu usei. E lembrando que eu fiz a comparação com o low pool, mas ele não é liberado, tá? Foi só uma comparação, porque quem faz low pool passa produto cremoso na raiz. Tem uma informação importante a respeito de queda também, que eu acho que eu nunca comentei. Geralmente, nas estações frias... Tipo, inverno, outono, a gente costuma ter mais queda de cabelo Porque a gente usa muito é, secador A gente lava o cabelo com menos frequência A gente usa muita água quente Isso deixa a nossa raiz oleosa E acaba provocando queda Mas o que? São coisas que eu fui vendo ao longo do tempo, né? Porque como a gente fica um pouco desesperado Quando tá com queda de cabelo A gente acaba procurando pela internet Achei também, essa acho que eu já citei Uma pesquisa na internet Que o nosso emocional, né? Ele interfere muito quando a gente tem queda de cabelo. Outra curiosidade, eu vi na internet, foi uma pesquisa que fizeram nas faculdades, nas escolas, que em épocas de provas, os banheiros ficam cheios de cabelo. Porque é uma, é uma verdade, né? Que as pessoas ficam muito estressadas, mexem muito com o emocional. Inclusive, coloquei, acho que foi semana passada, né? Um vídeo no meu Instagram pintando cabelo. Teve gente comentando, ah, eu tô com medo de pintar, que meu cabelo tá caindo. Isso realmente acaba virando um trauma. A gente fica com medo de vir mais quedas e o cabelo ir ficando cada vez mais ralo. Eu sei porque eu provei disso. <risos> Me conta aqui nos comentários se você 
já teve alguma experiência com queda de cabelo? Qual foi o motivo da sua? Se você já conhecia essa linha Crescimento Forte desde a raiz da Head and Shoulders? E também se vocês já tinham usado o condicionador que passa na raiz? Porque eu confesso que pra mim foi uma novidade. Da primeira vez que eu usei, eu fiquei pensando Meu Deus, será que vai deixar minha raiz colando? Mas não deixou, como vocês estão vendo. E eu sou neurótica <risos> com raiz oleosa. Lembrando que esses produtos previnem a queda relacionada a problemas no couro cabeludo, tá? E, obviamente, que se você tiver com queda, não deixe de ir ao médico, ao dermatologista, pra ver qual a causa, porque, como eu falei nesse vídeo e nos meus outros vídeos, queda de cabelo é causada por diversos fatores. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de clicar em gostei. Se ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Um beijo e até a próxima!